Yo, yo que estamos aquí con un nuevo video Bueno chicos, en este nuevo video Esta vez sobre nuevos animes que van a venir en un futuro A la plataforma de Netflix Pero antes que todo, los saludos de hoy son para Curi333, Giovanni San Nikor Y Juan Ricardo Esta es una tres pueden personas de comentar en el video pasado Si quieres salir saludando en el próximo video Coméntame lo más rápido posible en este Y saldrás saludando en el próximo Muchas gracias por comentar Bien, justamente el día de ayer Mediante las redes sociales de la plataforma de Netflix Se anunció que se tendrá un evento titulado como Netflix Festival Japón 2021 Esto se llevará a cabo en Tokio El día 9 y 10 de noviembre Y durante este evento especial Nos estarán diciendo que animes Y además otras series Love Action Van a llegar a la plataforma para la próxima temporada De invierno Y en este evento especial Contarán con la participación de actores Y actores de voz Grupo de creadores de Japón dentro y fuera de él Este evento especial lo podrás ver mediante una transmisión Que se dará en el canal de YouTube De Netflix Japón o Netflix Anime Y el anuncio para este evento fue el siguiente en los 6 años transcurridos desde que Netflix está disponible en Japón, ha transmitido una amplia gama de títulos al público nacional. Hemos reforzado nuestra línea incluyendo títulos internacionales de acción en vivo como Stranger Things, Money Hates y Crash Landing of the You. Títulos japoneses la adaptación como The Naked Director y Alice in Borderland, que llamaron la atención tanto en el ámbito local como en el extranjero. Y títulos de anime de varios géneros como Devil Man Cry Baby, Baki y Rilakuma Tokairo-san. Este evento de dos días presentará a los aficionados un amplio género de títulos, títulos de estrellas de todo el mundo, títulos japoneses Love Action y anime, películas, series y programas en guión, documentales y mucho más. Recordemos que actualmente la plataforma de Netflix está enfocándose muchísimo más en transmitir nuevos animes que van a estar en emisión en un futuro, o solamente tener animes que ya han pasado, pero tenerlos ahí justamente en su catálogo, como lo hemos visto con Kimetsu no Yaiba y Komi-san que se estará emitiendo mediante esta plataforma. Y esperemos que en un futuro cercano lleguen mejores títulos de animes que muchos conocemos a esta plataforma de Netflix ya que básicamente creo que es lo que más ocupan más que nada aquí en latinoamérica porque no mucha gente tiene la oportunidad de comprarse crunchyroll o funimation y además esta no tienen una gran ampliación de catálogos de muchos animes que conocemos tienen pero no demasiada mientras tanto lo que vayan a decir en este evento especial lo estaré avisando rápidamente que en el canal así que si no te quieres perder nada te pido que te suscribas y que te ves el botón a campanita para que youtube te avise cada vez que son un video pero bueno chicos por mucho es otra noticia que tenemos por ahora y antes de tirarme te quiero pasar a recordar que ayer mismo subí el video sobre la prohibición de animes violentos y eróticos en el país de china así que veo tú aquí la tarjeta, solamente dale clic te mostré y te mandará automáticamente obviamente es una vez tu convencia, pero bueno chicos que ha sido todo, espero que os haya gustado, que les haya encantado adiós, adiós adiós Hola, 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 hola,